Hi guys, I'm back. Katulad ng sinabi ko kanina, gagawa ako ng shepherd's pie. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients na gagamitin ko. Uh, Napakasimple lang, kukunti lang ang kailangan para magawa itong masarap na dish na to. Uh, Scottish shepherd's pie. Okay, so ito ang minced beef, syempre. Fresh. Uh, some carrots, chopped carrots, at saka itong sibuyas. Kikita nyo ba? Ayan, sibuyas. Nakakaiyak. Uh, hiniwa ko na siya kanina kasi naiyak ako habang ginagawa ko siya. Sumutulo talaga si Paul ko. Baka mandiri kayo. Tapos, uh, kailangan ko ng cheese para sa toppings mamaya. Itong uh, best to gravy pampa lapot ng gravy kasi gravy nga eh para sauce niya tapos of course of course salt salt and pepper <laughs> salt daw yun ito para ang salt tapos ito yung ito yung pepper tapos uh, prior to that nag prepare na ako ng patatas na dapat half cook lang Uh, pinakuluhan ko na siya kasi itong gagawin kong crust. Top crust. Okay, so yun. Ngayon, uh, gagawin ko na. Sasimulan ko ng pagluluto. Uh, parang ito na lahat ang kailangan ko. So, ito po siya. Gagawin ko na. Gagawin ko na. Yes, Isang ko kaya pwedeng ilagay ang video na to na hindi siya gagalaw. Makikita nyo ang ginagawa ko. Dito ba? Okay ha? Okay, huwag kang gagalaw. Oh, okay. Anyway. So, kailangan ko ng isang kasirola. Kung saan ko isusote yung sibuyas. Okay? So, kukuha ko ng extra extra virgin olive oil para gamitin kong panggisa para medyo healthy so ayun siya tama na yan huwag mo siya lumamantika tapos uh, talagang ano pasensya na amateur talaga ako sa magawa ng video pero sinusubukan ko lang uh, pag ano na sanay na ako ano na uh, siguro mag-i-improve na rin ay okay ay sorry so may konting tubig kaya siya ng kataltik lalayo tayo ng konti lalayo okay so nalagay ko na yung isang damakbak na sibuyas Okay. So, lagay ko na siya. Saan siya sa video ko? Kasi hindi ko alam kung paano ko ba ito ilalagay. Saan ko ba ito ilalagay na hindi gagalaw na makikita niyo. Try ko nga dito. Huwag kang mahuhulog. Paano ba guys? Ah. Ang gulo ng video. Pero pag okay lang yan first time Ilalagay ko na rin ito By the way, kailangan ko talaga maging permanent yung video para hindi ako nadadaw ako lahat nang maayos oh, ang tanggagalaw ay, ano nangyari anyway oh, ang hirap pala 
Isusuti lang siyang ganyan. Hanggang sa maluto. O half cook. Half cook lang. Kasi, ilalagay ko pa to. Now, ano ba to? Ay, ito nga dito. Kailangan ko siya. Hindi ko siyang ganyan. Tapos ganyan, di ba? O, para kita. Tama. Tulungan nyo nga ako, paano ko guys? Paano ko paano yung uh, ma-achieve yung gusto ko? Yung siya na kanina guys, ah, naputol yung video kasi nalaglag yung phone ko. Anyway, ito na siya. Ah, sinuptay ko lang yung beef na giniling tsaka yung carrots at tsaka onion. So, yan. So, ang gagawin ko hanggang sa Maluto lang siya. Siguro konti pa. Ngayon, uh, mapiprepare ako na gravy para maging sauce. Yeah, maging sauce na siya. So, gagamit ako nito. Uh, ito ko siya gagawin. Para ano. Ang dalawang Ano ba? Uh, dalawang punong kutsara. Yay! Yan. So, dalawang kutsara. Dalawang kalahating kutsara daw. Ang kailangan ko para... Guys, uh, itutuloy ko lang. Pasensya na putol-putol. Ngayon, uh, kailangan ko ng warm water. 3-4 pint. So, hanggang dito na tubig na maligamgam. Okay, para sa gravy. So, I have to prepare it now. Hantay ko lang kung makulo. Pero, pwede na siguro ito. Okay. Warm lang naman daw. So, not really boiling. That's it. Okay, tapos, lalagyan ko na siya dito ng aking gravy granules ng dalawang kutsarang puno. Dalawang kutsara at kalahati. Okay. Luwing ko lang siya. Ito na bali ay magbibigay ng flavor. Beef flavor na to. So, wala na siguro akong idadagdag dito na salt or anything. Ano lang, uh, punting pepper para lang medyo... Maanghang ng konti. Spicy ng konti. So, sa tingin ko, pag tunaw na lahat, by the way, uh, pinatay ko muna yung apoy kasi baka masunog naman yung mince beef ko kanina. So, hinaan ko lang. So, ngayon, i- Ipapour ko na siya doon. So, that's it. Hanggang sa mag-blend lang na mabuti sa meat yung gravy. Tuloy-tuloy lang.
Ito na naman ah. Paano ba? Nalagyan ko siya ng paminta. Well, ano ko ba ihaharap to? Hmm, kulang ko sa mag-isa ma. Nalagyan na siya ng pepper, pepper, pepper. Nagyan muna natin ng konti. Yuck. Sa mundong pabago-bago. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang. So guys, patutuyuin lang natin ng konti. Pero hindi naman yung sobrang tuyong-tuyo. Kasi hindi naman siya maganda pag sobrang tuyo. Kung sakto lang, paanahin pa natin ng konti yung, tuyo, yung sauce. So ganun. Tapos, supposedly mag na ako ng patatas para ma-prepare ko na yung pang crust. Kaso, uh, anyway, gagawin ko siya mamiyamin ng konti. I have to finish first this uh, beef para wala na akong intindihin. One at a time lang. Diba? Uh, kasi, mahirap pag multi-skill pag bago lang kailangan ano, pa isa isa lang. So, yun guys. So, antayin lang natin yan na ano, na mag-try ng konti, mababawasan ng konti yung sabaw. Tapos, ilalagay ko na siya, pag ano na siya, pag okay na siya, ilalagay ko na siya dito sa ano na to, sa lagayan na to. Okay? Dito ko siya ilalagay talagayan na to. Ngayon, uh, itutuloy ko naman yung pag-prepare ng top crust ko ng half-cooked boiled potato. Uh, In-slice ko na siya ngayon para uh, ready na siya maya-maya. Kasi kailangan ko siyang i-slice ng medyo sakto lang ng kapal para hindi madurog. So, ang ginawa ko, sampung uh, pirasong patatas na katamtaman ng laki. So, ganun siya. Nahulaan nyo ba guys kung paano ito gagawin? Ano magiging itsura niya? Mamaya. Papakita ko sa inyo. So, by the way, Tulad ng sinabi ko, niluto ko na muna yung beef para wala na akong iniintindi. So, ngayon ang pinagkakaabalahan ko na yung crust. Okay. So, hiwa pa ako kasi baka magkulang. Anyway. So, ganito na siya. So, mayroon akong slices ng potato. Ngayon, ilalagay ko na sa glass na dito. Ilalagay ko na dito yung yung ano, yung beef na niluto ko kanina. So Ikaw alam pa holder, mainit. So sinalin ko lang siya. Ayan, sinalin ko lang siya dito. Tapos, 
Tapos, ipa-flat ko lang. Ipapantay lang yung Medyo naging ano, tostado yung beef kanina. Pero okay na rin para ano, parang masarap, parang, parang lutong-luto ba? Kasi meat naman siya, kaya okay lang. So, ayan siya. Uh, papakita ko lang. Inano ko siya, flinat ko ng bonggam-bongga. Hmm. Ayan o. Kita nyo? So, yun. Ngayon, ipipreheat ko na. Buksan ko na yung grill para ano ko na, iset ko na siya ng konti. Para ready na. Igigrill ko siya kasi para yung para yung cheese, parang ano siya, mamelt at saka medyo sanog ng konti sa taas. Masarap tingnan. Anyway, ang gagawin ko dito sa patatas, i-arrange ko lang siyang ganyan. Okay. Para makover lang yung taas nito. Ito na yung magserve na top crust niya. So, i-arrange ko siyang ganyan. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko, sorry. Ah, uh, so yan. Yan. Sana magkas yung patatas. Pero meron pa naman akong ihiwain doon. Uh, ganun lang. Asya naman siya. Basta matakpan yung ano. Yung top. Okay. So, ganun po. Ang aking ginagawa ngayon. So, yan. Yan. Okay. Ngayon. Uh, ayan na siya. Magigreet mag na ako ng cheese. Greet daw. Parang bisaya talaga. Uy. Ano manday? Kay bisaya manday. Oh. So, igigreet ko na itong cheese. Para, ilalagay ko sa taas, sandali lang, kukuha lang po ako ng grater. So, gagamitin ko itong malalaki ang butas para mabilis. So, ito na yung ano, yung ready for grilling na siya. 
Okay, so fully covered yung, nagpansin nyo, fully covered yung taas niya ng cheese, ng grated cheese, para mas masarap, mas maganda. Tapos, inano ko na rin, uh, sinet ko na rin yung grill ng 30 minutes. Pero, depende, kasi luto naman halos to eh. So, tanggalin ko ito na nasa taas, ba't kasi nasa taas siya. Tingnan natin. So, baba ko to sa dito sa baba. Ayan, nagsasimula na siya. So, start ko na siya. So, guys, uh, ilalagay ko na ito dito sa grilling oven para magsimula na siya mag-grill. Maluto, syempre. So, yun. So, ando na siya. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Sa inyo mamaya pag ano na, na itsura niya after. Okay? So, yan po. Tapos mamaya, papakita ko na yung finished product. Uh, medyo magulo yung paggawa ko kasi unang-una nahirapan ako mag-video dahil mag-isa sa sarili ko. <laughs> Ay, ko alam kung papaharapin ko ba sa akin o sa ano, sa ginagawa ko. Pangalawa, hindi talaga prepared yung paglalagyan ko. Basta ko ano lang yung ginagawa ko. So, pagpasensyahan nyo na. Pero, hopefully, eventually, matututo rin ako. Uh, gusto ko lang talaga subukan yung ma-document or may share sa inyo yung ginagawa ako dito sa Scotland. So, sana yung lasa nito mamaya ay may masarapan. <laughs> okay? Uh, hintay natin mamaya. I'll see you later. Okay? Guys, I think okay na to. Tingnan natin kung ano na yung kaganapan sa loob. Ooh. Okay, wow, look at that. Sakto lang muntik masunog. Anyway, so, yay, luto na siya. Tapos, oh, ang bigat. Ano, makayanan ko to. Kaya ko ba to? Oh, hindi yata. Kailangan dalawang kamay. Tulungan nyo ako, basta. So, anyway, walilagay ko muna itong, itong cellphone ko. Kasi cellphone lang ang ginagamit ko sa pagbibideo. Hmm, baka maano malaglag or whatever o oh, sige wait lang ha ipipwesto lang natin ang aking cellphone dito oh. anyways dito siguro kita Ito siya. Ooh. Ooh, ooh, ooh. Ipatayin ko na to. So, ayan na siya. Mm. Ayan na. Ayan na. Ayan na ang shepherd's pie na sinasabi ko. So, sana masarap to. Ngayon, titikman natin. Kuha ko ng konting lagayan. Oh, here. I-slice ako ng konti para matikman natin kasi baka mamaya hindi masarap eh. Pero sigurado ako dahil tried and tested na 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 namin tong recipe na to at ito ay turo sa akin ng otoridad otoridad so let's have a small slice from here oh crunchy oh wow can have it like this 
matikman natin ang ganap niya. Kita nyo yan? Oo! 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 So, ito na siya. Okay. Ta-da-da! Let. Kita ba ako? Sa tubo ka eh. Sa subo ko lang ito. Um, umuusok. Mmm. In fairness, ang sarap po niya. Ang sarap niya. So, guys, ah, yun na muna. Kakain na ako. Sana nag-enjoy kayo sa putol-putol kong video. Sa so, ulitin, mas sana magaling na ako sa susunod, okay? Have to say goodbye for now. Watch out for the for my next video. Bye.